హలో వెల్కమ్ టు ఎన్సిఆర్టి ఎకానమీ సిరీస్ ఈ సిరీస్లో ఆల్రెడీ మనం టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి త్రీ యూనిట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాం ఇవాళ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ అనేది గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ దీనికి సంబంధించినటువంటిది అయితే ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ముందు ఎకానమీ ఏంటి ఇండియన్ ఎకానమీ అసలు ఏ విధంగా ఉండేది గ్లోబలైజేషన్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి ఇవి మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇనీషియల్గా ఏమిచ్చారు స్టార్టింగ్లో చాప్టర్లో గ్లోబల్ ఫస్ట్ మనకు అసలు ఈ గూడ్స్ సర్వీసెస్ వేరే కంట్రీలు ఎక్కడో ప్రొడ్యూస్ అయినవి ఇక్కడ కూడా అమ్ముతున్నారు చైనా నుంచి టాయ్స్ తెచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు వేరే కంట్రీ నుంచి కంప్యూటర్స్ అక్కడ డిజైన్ చేసి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు సో ఈ విధంగా గ్లోబలైజేషన్ వల్ల చాలా కంట్రీస్లో గూడ్స్ చాలా చాలా ప్లేసుల్లో ఉండగలుగుతున్నాయి అంటున్నారు అయితే ఇక్కడ రెండు రకాలు చెప్పారు చూడండి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఎలా ఉండేది ఇనీషియల్గా మనకి ఉత్పత్తి లేదా ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి అనేది ఒక ప్లేస్లో ఉండేది ఈ ప్లేస్లో ఉన్నది ఇక్కడే కొనుక్కునే వాళ్ళు ఇలా ఉండేది అయితే స్లోగా మనకి తెలుసు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంటే ముందు కూడా మనం ఎప్పుడో ఇండస్ వ్యాలీ టైం నుంచే ట్రేడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అంటే ప్రొడక్షన్ ఇక్కడైనా కూడా వేరే కంట్రీస్లో అమ్ముకునేదానికి అనమాట కొన్ని రోజులకి ఏమైంది అది లార్జ్ స్కేల్లో రా మెటీరియల్స్ వేరే కంట్రీ నుంచి తెచ్చుకోవడం ఇప్పుడు మనకి మన దగ్గర బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు రా మెటీరియల్ మన దగ్గర నుంచి తెచ్చుకొని ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అది చేసుకొని మనకి అమ్మేవాళ్ళు అంతేనా సో సెల్ సెల్ అండ్ బై వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి ఏం కొనుక్కునే వాళ్ళు రా మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళి మనకి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అంటే ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి వస్తువుల్ని మనకు అమ్మేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ విధంగా కొన్ని రోజులు ట్రేడ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉండింది ఇప్పుడు ఏమైంది అసలు ఈ ప్రొడక్షనే ఇదిగో ఈ పర్టికులర్ కంపెనీలో టైర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్ కంపెనీలో దానికి సంబంధించిన బాడీ పార్ట్స్ మిగిలినవి తయారు చేస్తే ఇంకో మూడో కంట్రీలో ఈ రెండింటినీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అసెంబుల్ అంటే అమర్చడం అనమాట ఆ విధంగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా అసలు ఈ విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదా ప్రొడక్షన్ అనేది మల్టిపుల్ కంట్రీస్లో లొకేట్ అయి ఉండడాన్ని మనం ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అని అంటాం అవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఏ కంపెనీ అయితే ఇలా డిఫరెంట్ కంప్ కంట్రీస్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తుందో దాన్ని ఎంఎన్సీస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అని అంటాము ఎంఎన్సీస్ అనేవి ప్రొడక్షన్ అనేది డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఒకటో కంట్రీ రెండవది మూడవది ఇలా ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది వీటన్నిటిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనము ఈ ఎంఎన్సీస్ ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాము ఇక్కడ చూస్తే ఎంఎన్సీస్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి సర్వీసెస్ కూడా ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సరే అసలు ఎందుకు ఇంటర్లింక్ చేయాలి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్తో ఎందుకు ఇంటర్లింక్ చేయాలి అంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఏదన్నా మనం ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏముండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఉండాలి మనకి నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి కారకాలు అనే ఉన్నాయి గుర్తుందా లాస్ట్ నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనం చదువుకున్నాం ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దాన్నే ఉత్పత్తి కారకాలు అని అంటాము ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో గుర్తుందా క్యాపిటల్ దాన్నే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వాడతాము దాంతోపాటు హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ లేబర్ అని అంటాము ల్యాండ్ ఇది న్యాచురల్ రీసోర్స్ తర్వాత దాని అన్నిటితో పాటు స్కిల్ అనేది ఉండాలి మేనేజరల్ స్కిల్ ఎంటర్ప్రన్యూరల్ స్కిల్ ఇవి అంటాం సరే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో క్యాపిటల్ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ ఎంఎన్సీస్ వాళ్ళు వేరే దేశానికి చెందిన వాళ్ళు వేరే దేశంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి దాన్ని ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాము విదేశీ పెట్టుబడులు అని అంటాం అనమాట ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది ఈ పర్టికులర్ ఎంఎన్సీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మరి ఏ కంట్రీస్లో ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి అని వాళ్ళు ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు ఒకటోది ఎక్కడైతే ల్యాండ్ కానీ మిగిలిన న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ కానీ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తున్నాయో ల్యాండ్ కానీ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ కానీ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంటే అక్కడ కంపెనీ సెటప్ చేసుకుంటారు హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ లేబర్ చీప్గా దొరుకుతూ ఉంది సో అక్కడ కంపెనీస్ని సెటప్ చేసుకుంటారు మూడోది మార్కెట్ అక్కడ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకున్నారనుకోండి అక్కడ సెటప్ చేసుకుంటారు 
మరి ఈ ఎమ్మెన్సీస్ వచ్చేటప్పుడు ఏమేమి తీసుకొని వస్తారు సరే వాళ్ళ నుంచి ఏమి వస్తాయి ఒకటి మనకి ఆ దేశంలో విదేశీగా విదేశీ పెట్టుబడులు అనేవి ఏంటి అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతేనా గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కానీ చేసేటటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అదనంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వస్తుంది వేరే దేశాల్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీ కూడా మన దేశంలోకి రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మంచిదే ఈ విధంగా రా ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆమె నిర్ణయం తీసుకుంటాయి నేను చైనాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్న దానికి ఫ్యాక్టర్స్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ తక్కువ కాస్ట్లో ఉన్నాయా హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ తక్కువ కాస్ట్కి లభిస్తున్నాయా మార్కెట్ అవైలబుల్గా ఉందా లేదా దీంతోపాటు గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీ గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుందా లేదా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేస్తుంది చేయదు ఎంకరేజ్ చేస్తుంది మంచిగా తక్కువ ట్యాక్స్లు మంచి ఇన్సెంటివ్లు ఇస్తుంది చేస్తారు ఆ విధంగా అనమాట ఈ ఎంఎన్సీస్ అనేవి ప్రొడక్షన్ని మార్కెట్స్ని లింక్ చేస్తాయి ఎస్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగిందనమాట ఈ ఎంఎన్సీస్ అన్న వాటికి సంబంధించి కార్గిల్ ఫుడ్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఒక పర్టికులర్ పరాక్ ఫుడ్స్ అనే దాన్ని తీసుకొని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇండియాలో తన యొక్క ఇది పెంచుకుంది దాంతోపాటు ఎంఎన్సీస్ ఇంకెలాంటివి చేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఫుట్బాల్స్ ఫుట్బాల్స్ వీళ్ళు ఇది తయారు చేస్తున్నారు సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ స్కిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి గార్మెంట్స్ అంటే క్లాత్స్ ఇవి ఫుట్వేర్ స్పోర్ట్స్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్మాల్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి తీసుకొని లార్జ్ స్కేల్లో వీళ్ళందరూ కొంచెం కొంచెం ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక కంపెనీ పేరు మీద వాళ్ళు సేల్ చేసుకుంటారనమాట ఆ విధంగా కూడా ఎమ్మెన్సీస్ పనిచేస్తాయి ఒకటో మోడల్ ఏంటి లార్జ్ స్కేల్లో ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడము వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని రెండోది అక్కడ ఉన్న స్కిల్ని యూజ్ చేసుకొని స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి తీసుకొని అవి మార్కెట్ చేసుకుంటాయన్నమాట సో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ ట్రెండ్స్ అన్నిటి వల్ల ఓవరాల్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఎమ్మెన్సీస్ అనేవి ప్రొడక్షన్ అనేది వేరియస్ లొకేషన్స్లో డిస్పర్స్ అయ్యి ఉండే విధంగా ఉంది ఆ డిస్పర్స్ అయినవన్నీ ఇంటర్లింకింగ్ ఇంటర్లింకింగ్ అంటే ఒకదానితో ఒకటి కలిపి ఉండడం సో ఆ ఇంటర్లింకింగ్ అనేది జరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంటర్లింకింగ్ జరుగుతుంది ఈఎంఎన్సీస్ వీటి వల్ల సరే మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఫారెన్ ట్రేడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అని అంటున్నారు ఫారెన్ ట్రేడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్స్లో ఇందాకే ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాం గుర్తుందా ఏమని ఇనీషియల్గా మన దేశంలో లేదా ఏ ప్రాంతంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేవి అక్కడే అమ్ముకునేవాళ్ళు సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికీ రా మెటీరియల్స్ ఒక చోట కొనుక్కోవడము ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇంకొక చోట ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఉండేది థర్డ్ స్టేజ్ ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో ఏంటి రా మెటీరియల్స్ ఒక చోట ఇంటర్మీడియరీ గుడ్స్ అంటే దానికి కావాల్సిన వస్తువులు కానీ అవన్నీ ఒక చోట మార్కెట్స్ ఒక చోట సో ఈ విధంగా చాలా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్గా ఉంది ఫారిన్ ట్రేడ్ అనేది డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో మార్కెట్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది దీనివల్ల మనకేమైంది మనమంటే కన్జ్యూమర్స్ మనకేమైంది చాయిస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే మనం ఏవైతే గూడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ కొను ఒక పెన్సిల్ కొనుక్కోవాలో లేదా ఒక పెన్ కొనుక్కోవాలో లేదా ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవాలో మనం ఓన్లీ ఉన్నదాంతో లిమిట్ అవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు వైడ్ వెరైటీ అనే ఉంటాయి మన దేశంలోనే ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోవచ్చు వేరే దేశంలో అయినదైనా రావచ్చు అయితే ఇది మంచిదా కాదా అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి కొన్ని కంపెనీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి ఏం చెప్తున్నారంటే టాయ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ టాయ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మనకి చాలా మంచిగా ఉండేది ఇండస్ట్రీ కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాం చైనీస్ టాయ్స్ అనేవి చాలా మార్కెట్ మొత్తాన్ని గ్రాప్ చేశాయి టాయ్స్ ఒక్కటే కాదు చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిట్లోనూ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినవి డామినేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ అనేవి సో ఫారిన్ ట్రేడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎస్ పీపుల్కి ఎక్కువ రకరకాల బొమ్మలు ఇవన్నీ దొరుకుతున్నాయి రకరకాల ఐటమ్స్ అనేవి దొరుకుతున్నాయి చాయిస్ అనేది ఉంది కరెక్టే కానీ ప్రాబ్లం ఏమిటి మరి అంటే ప్రాబ్లం వచ్చేసి వీటన్నిటితో పాటు ఇంతకుముందు ఈ ఇండస్ట్రీస్లో వీటిలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జాబ్స్ ఏమైనట్టు అంతేనా సో ఇవి కొన్ని ఇష్యూస్గా ఉన్నాయి ఫారిన్ ట్రేడ్ వల్ల 
అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఫారెన్ ట్రేడ్ అన్నది మార్కెట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడం పాటు కాంపిటీషన్ని పెంచుతుంది ఎస్పెషల్గా ఒక లార్జ్ ట్రేడర్ అండి వంద కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయగల పర్సన్ ఇంకొకళ్ళు జస్ట్ ఒక త్రీ ల్యాక్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఇద్దరు కూడా ఏదో క్లోత్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి మరి వీళ్ళతో వీళ్ళు కంపీట్ అవ్వగలరా అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట ఫారెన్ ట్రేడ్ కరెక్టే వైడ్ చాయిస్ వస్తుంది అన్ని మార్కెట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది మార్కెట్స్తో కనెక్టివిటీ ఉంటుంది అన్నీ కరెక్టే కానీ అది అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్కి ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అది క్వశ్చన్ అనమాట ఇలాంటప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పి చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంతకీ ఏంటి గ్లోబలైజేషన్ అంటే గ్లోబల్ అంటే మనం ప్రపంచం అంటాం గ్లోబలైజేషన్ని తెలుగులో ప్రపంచీకరణ అంటాం ఏంటి ఇంతకీ ప్రపంచీకరణ అని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ని డిఫరెంట్ పీపుల్తో కనెక్ట్ చేయడం గ్లోబలైజేషన్ అని అంటున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఇందాకే అనుకున్నాం ఎంఎన్సీస్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ని వీటిని కనెక్ట్ చేస్తాయి అని ఇక్కడ గ్లోబలైజేషన్ని మనము ఒక ప్రాసెస్గా డిఫైన్ చేస్తాము గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది ఆ గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఇంటర్ కనెక్షన్ని తీసుకొని వస్తుంది వేటి మధ్య ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటే రెండు దేశాల మధ్య కనెక్టివిటీని ఇంటర్ కనెక్షన్ని పెంచుతుంది అయితే ఇంతకుముందు లేదా ఇంటర్ కనెక్షన్ లేదా ఉంది మరి ఏంటి తేడా ఏంటి తేడా అంటే ఫాస్ట్గా ఫాస్టర్ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది కల్పిస్తుంది ఇంతకుముందు కూడా ఉండేది ఇప్పుడు అది చాలా ఫాస్టర్గా చాలా డీపర్గా ఉంది ఆ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా డీపర్గా ఉంది మరి వేటి వల్ల ఈ డీపర్గా ఫాస్టర్గా అవుతుందంటారు ఏమన్నా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా ఇంతకు ముందుటికి ఇప్పటికీ ఏమన్నా తేడాలు ఉన్నాయా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా అంటే కొన్ని ఉన్నాయి ఏంటవి టెక్నాలజీ కొన్ని రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీస్ అనేవి ఈ గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచీకరణని ఎనేబుల్ చేస్తుంది రెండవది కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుతో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఫాస్టర్ కమ్యూనికేషన్ ఉందా టెలిఫోన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ ఎయిర్ప్లెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫాస్టర్ కమ్యూనికేషనే కదా సో అది సరే మరి గ్లోబలైజేషన్లో ఏమేమి జరుగుతుందంటారు గ్లోబలైజేషన్ అనేది దానివల్ల పీపుల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఎక్కువగా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్పెషలీ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి ఎక్కడైతే మంచి ఇన్కమ్ మంచి జాబ్స్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందో అక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటారనమాట సో ఆ విధంగా గ్లోబలైజేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంది సరే ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఎనేబుల్ చేశాయి ఇప్పుడే అనుకున్నాం టెక్నాలజీ టెక్నాలజీలో ర్యాపిడ్ చాలా హ్యూజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండడం వల్ల గ్లోబలైజేషన్కి ఇది తోడ్పడిందనమాట గ్లోబలైజేషన్ ప్రాసెస్ని ఇది స్టిమ్యులేట్ చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిప్పింగ్ కంటైనర్స్ షిప్పింగ్ కంటైనర్స్ చూడండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి గూడ్స్ చేయాలి కానీ ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యూజ్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది దీనివల్ల ఎనేబుల్ అయినట్టే కదా నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీలో కూడా స్పెసిఫిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇక్కడుండి నేను యుఎస్లో ఉన్న స్టూడెంట్తోనూ మాట్లాడగలను ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న స్టూడెంట్ నాతో మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఎందుకని ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ క్లాసులు చూస్తున్నారు సో ఇవంతా ఏంటి టెక్నాలజీ సో ఈ టెక్నాలజీ ఎస్పెషలీ టెలిగ్రాఫ్ టెలిఫోన్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ రావడం కూడా వరల్డ్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేశాయి ఎస్పెషల్గా మనకి ఇండియాలో గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత ఏదైనా ఒక రంగం అనేది బాగా డెవలప్ అయిందంటే అది మన అది మన యొక్క ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అది చాలా హ్యూజ్గా ఇంప్రూవ్ అయింది ఎస్పెషలీ ఈ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల అనమాట ఇక్కడ చూడండి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అందుకే మనల్ని హబ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని కూడా అంటాము సో చైనా ఏమో హబ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే మనము హబ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని అంటాము సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడంలో ఈ టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల గూగుల్ కంపెనీ ఎక్కడో యుఎస్ఏలో ఉండొచ్చు కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి బీపీఓ సర్వీసెస్ అన్ని మన వాళ్ళే అందిస్తున్నారు కస్టమర్ కేర్ సర్వీసెస్ మన వాళ్ళే అందించగలుగుతున్నారు సాఫ్ట్వేర్ అక్కడ ఏదో కంపెనీ ఇక్కడ ఏదో కంపెనీ సో ఇవన్నీ అసలు కంపెనీస్ ఇవన్నీ ఎలాగ కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాయి ఈ టెక్నాలజీ దాంట్లో కూడా ఈ ఐసీటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం నెక్స్ట్ 
అసలు మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం మరి గ్లోబలైజేషన్ అంటున్నారు ఇండియా అనేది చాలా మంచిగా దీన్ని యూజ్ చేసింది అంటున్నాము కరెక్టే మరి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి చేసింది గ్లోబలైజేషన్ని మరి పెంపొందించడానికి మనము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో లిబరలైజేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మనకి చాలా ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొని వస్తాము లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అంటాము లిబరలైజేషన్ అంటే సరళీకరణ అని అంటాము అంటే ఉన్నటువంటి రూల్స్ వీటన్నిటినీ సరళీకరించడం అనమాట ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ప్రైవేటీకరణ అని అంటాము ప్రైవేటీకరణ అని అంటాం తెలుగులో గ్లోబలైజేషన్ అంటే ప్రపంచీకరణ అని అంటాము ప్రపంచీకరణ సరే వీటన్నిటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ఫారిన్ ట్రేడ్కి ఏంటి సంబంధం అంటే చూడండి గ్లోబలైజేషన్ వల్లే మనం ఇందాక అనుకున్నాము ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో ఈ వీటి మధ్య ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది గ్లోబలైజేషన్ వల్లే వచ్చింది అనుకున్నాము అవునా సరే లివర్లైజేషన్ చేయడం వల్ల ఏమొచ్చింది చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అనేవి వాటికి సంబంధించి రూల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉండేవి సో దాన్ని మనం సరళీకరించాము ప్రైవేటీకరణ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ని ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది ఇదే ఇది మనం ఇండియాలో చేసుకుంది కదా వరల్డ్ వైడ్గా కూడా ఏం జరిగింది ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఫారెన్ ట్రేడ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీస్లో సరళీకరణ అనేది జరిగింది ఇంతకుముందు ఏముండేది మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇంపోర్ట్ అంటే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము లేదా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఈ రెండింటికి కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి మీరు ఇంత ఇంపోర్ట్ చేయాలి లేదా ఇంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకో ఇట్లా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ని సడలించి సరళీకరించడం జరిగింది అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్లో ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఒకటి ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ట్రేడ్ మధ్యలో రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం సో అలాంటివి తీసేయడం జరిగింది ట్యాక్స్లు ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గించడం జరిగింది సో నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి మనం గమనిస్తే నైన్టీన్ నైంటీస్ వరకు ఈ సరళీకర అనేది సరళీకరణ అనేది సరిగా లేదు నైన్టీన్ నైంటీస్లోనే ఈ పాలసీ ఎల్పీజీ పాలసీని తీసుకొని రావడం జరిగింది సో నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఆ టైంలో చాలా పాలసీస్లో చేంజెస్ అనేవి తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయినటువంటి ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి అంటాము సో వాటి యొక్క హెల్ప్ డబ్ల్యూటీఓ వీటన్నిటి ద్వారా మనం సరళీకరించుకున్నాము సో గూడ్స్ అనేవి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఈజీగా చేసేటటువంటి అవకాశం అనేది మనకు ఉంది ఇప్పుడు సో ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఈ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించడం జరిగింది ఆ వాటిని తగ్గించడాన్నే మనం లిబరలైజేషన్ లేదా సరళీకరణ అంటాం అనుకున్నాం సో ఆ సరళీకరణ చేయడం ద్వారా ఈ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెరిగాయి అలాంటి పాలసీస్ అనేవి మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఎఫ్డిఐ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల్ని వీటిని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మనం కూడా పాలసీస్ని తీసుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ సరే ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ ఈ సరళీకరణకు సంబంధించి ఒక ఆర్గనైజేషన్ గురించి చదువుకున్నాం డబ్ల్యూటీఓ అన్నాను నేను డబ్ల్యూటీఓ దాన్ని ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ అని అంటాము వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ఈ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ అనేది ఇంతకుముందు ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ దాన్ని ఇంతకుముందు జిఏఏటిఎస్ అని అంటాము గ్యాట్స్ అని అంటాం అనమాట జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ ట్యారిఫ్ గ్యాట్స్ అనేవాళ్ళం జిఏటిటిఎస్ దాన్ని నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్గా పిలవడం జరిగింది దానికి కొన్ని కొత్త పవర్స్ ఇవన్నీ రావడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూటీఓ కింద బ్యారియర్స్ ఏమి ఉండకూడదు అన్నారు ఈ బ్యారియర్స్ అనే వాటిని రెండు రకాలుగా ఈ అడ్డంకులు అంటాము ఈ అడ్డంకుల్ని రెండు రకాలుగా కేటగరైజ్ చేస్తామండి ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి బ్యారియర్స్ అనమాట ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అంటాము నాన్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అని అంటాము ట్రేడ్ మరియు నాన్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఈ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ని నాన్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ని తగ్గించాలి అన్నారు దానికి తగ్గట్టుగా మనం తగ్గించాము కొన్ని రూల్స్ అనేవి సెటప్ చేయడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఎలా ఉండాలి అని అన్ని కంట్రీస్ దాంట్లో చాలా వరకు మెంబర్స్గా ఉన్నాయి ఇండియా అనేది మెంబర్ కంట్రీనే ఉందన్నమాట 
సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని ఇదిగో ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తీసేయండి ఇలా అని చెప్పేసి అయితే దీనికి సంబంధించి ఒక పెద్ద కాంట్రవర్సీ కూడా ఉందండి ఏమని మీరు డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తీసేయండి అంటున్నారు కానీ మరి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తీసేయలేదు కదా మీరు వాటిని అడగకుండా అవి సరిగా చేయకుండా ఓన్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మీదే మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నారు ఆ కంట్రీ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఆ కంట్రీలో ఇప్పుడు మనకేమైందండి ఈ విధంగా లిబరలైజేషన్ అనగానే చాలామంది ఇంపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు మనం ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నాము దాంతో మన ఇండస్ట్రీ పడిపోయిందే మన అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మన ఇండస్ట్రీ ఇవి పడిపోవడం జరిగిందనమాట సో వీటిని మరి అడ్రస్ చేయాలంటే ఎలాగా ఇది ఇంపార్షియల్గా ఉండాలా వద్దా డబ్ల్యూటీఓ అనేది సో అందువల్ల దాని మీద చాలా కాంట్రవర్సీనే ఉందన్నమాట ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్కి సంబంధించి అంటే యుఎస్ఏకి వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి యుఎస్ఏ జీడిపి అగ్రికల్చర్ అనేది యుఎస్ఏ జీడిపిలో ఒక శాతమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందండి వాళ్ళ దేశంలో జీరో పాయింట్ ఐదు శాతం మంది పీపులే అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ సబ్సిడీస్ ఇవన్నీ ఇస్తుంటే మన ఇండియాలో పద్నాలుగు శాతం అగ్రికల్చరల్ జీడిపి నుంచి అగ్రికల్చర్ నుంచి జీడిపి వస్తుంది నలభై మూడు శాతం మంది పీపుల్ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ప్రతిసారి డబ్ల్యూటీఓ మీరు రూల్స్ తగ్గించండి మీరు రూల్స్ తగ్గించండి అంటారు మన ఫార్మర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే హక్కు మనకి లేదా అది అక్కడ పెద్ద కాంట్రవర్సీ అనమాట రైట్ సరే మరి ఈ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది మనం వీటిని హయ్యర్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్డ్గా చూసుకుంటాం వచ్చే క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ హయ్యర్ క్లాసెస్లో వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్గా చూసుకుంటామండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిందే చూద్దాము ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నారు గ్లోబలైజేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఇండియా మీద అన్నట్టుగా అనమాట గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏమైంది అసలు ఇంపాక్ట్ అనగానే గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏమైంది ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ బాగా పెరిగింది అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ అనేది బాగా పెరిగింది సో అది అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి మన కన్స్యూమర్స్కి కస్టమర్స్కి అది అడ్వాంటేజే సో దానివల్ల చాయిస్ అనేది వచ్చింది ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండడం అనేది వచ్చింది సో క్వాలిటీ ఇంతకుముందు ఒకటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది అనుకోండి దాని దగ్గరే తీసుకోవాలి సో క్వాలిటీ అనేది క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ని కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఎవరికి ఆల్రెడీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి అలా కాకుండా ప్రొడ్యూసర్స్కి ఏమైంది ఇవన్నీ కన్స్యూమర్స్కి ఎస్ కన్స్యూమర్స్ మీద ఇటువంటి మంచి ఇంపాక్టే ఉంది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము మరి ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది అంటే ఉత్పత్తి చేసే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది కన్స్యూమర్స్ మీద మనకి ఓవరాల్గా ఎస్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చింది అన్నాము మరి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా సో నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ ఓవరాల్గా నెగిటివ్ పాజిటివ్లో ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల మనకి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వచ్చింది అవునా మన దగ్గర ఉన్నదే కాక బయట సైడ్ నుంచి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది సరే దాన్ని ప్లస్ అని రాసుకుందాం పాజిటివ్స్ అన్ని ప్లస్ అని రాసుకుందాము సో చాలామంది బయర్స్ పెరిగారు సో లోకల్ లోకల్ బయర్స్తో కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేసేవి చాలా ఉన్నాయి సో లోకల్ బయర్స్ ఎంఎన్సీస్ రెండు కలిసి గ్రో అయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఇంకేమున్నాయి మరి దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ సరే ఇక్కడ చూద్దాం సో ఎస్ఈజెడ్స్ అని చాలా చాలా ఏరియాస్లో గవర్నమెంట్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది మన యొక్క కంపెనీస్ కూడా బయటికి వెళ్ళి ఇండియన్ ఎంఎన్సీస్ ఫామ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనకి టాటా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇండియన్ ఎంఎన్సీస్ సో ఇండియన్ ఎంఎన్సీస్ ఫామ్ అయ్యాయి యూత్కి న్యూ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి అంటే కొత్త జాబ్స్ కొత్త ఆపర్చునిటీస్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి చూడండి చాలా కొత్త జాబ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇంకేమేమి అడ్వాంటేజెస్ చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్గా కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగింది అంతేనా సరే ఇక్కడ చూద్దాం మరి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఎన్నో కొన్ని ఉండాలి కదా అవేంటో రాసుకుందామా ఆ డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ కేస్ స్టడీ ఇవ్వడం జరిగిందండి 
కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్ళింది కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్ళేలోపు ఇక్కడి నుంచి బయట నుంచి వచ్చిన వర్క్ వచ్చిన కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి అన్నారు దాంతో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కాకుండా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ పెరిగిపోయింది ఎక్కువ కాంపిటీషన్ అయ్యేలోపు వర్కర్స్ని పర్మనెంట్గా కాకుండా ఇదిగో మాకు ఇన్ని రోజులే అవసరం ఇన్ని రోజులే అన్నట్టుగా తాను ఎప్పుడు జాబ్ ఉంటుందో ఎప్పుడు ఉండదో తెలీదు లేబర్ కాస్ట్ అక్కడ పెరిగింది ఆ ప్రాంతంలో అనిపించింది అనుకోండి అంటే అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ లేబర్ కాస్ట్ పెరిగిందంటే ఆ కంపెనీ అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారు దానివల్ల అన్సర్టినిటీ కదా తెలీదు ఎప్పుడు తీసేస్తారు అని సో ఆ విధమైనటువంటి ఓవర్ కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగింది సో కొంతమంది కొంతమందికి సంబంధించినటువంటి కండిషన్ ఆఫ్ వర్క్ అవన్నీ కూడా హార్డ్షిప్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా అంటున్నారు సో అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అనేది ఇంకా పెరిగింది మనకు గుర్తుందా లాస్ట్ చాప్టర్లో మనం ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అని చదివాం సో అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఇంకా పెరిగింది సో ఓవరాల్గా అయితే ముందున్న ప్రొటెక్షన్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా లేకుండా పోయాయి గ్లోబలైజేషన్ వల్ల సో అందుకని ఇలాంటి రీజన్స్ అన్నిటి వల్ల ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూద్దామా ఏమేమి ఉన్నాయనుకున్నాము ఒకటి ఓవర్ కాంపిటీషన్ ఓవర్ కాంపిటీషన్ వల్ల చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఇక్కడ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తట్టుకోలేకపోయాయి రెండు ఈ ఓవర్ కాంపిటీషన్ వల్ల ఏమైపోయింది ఎక్కడైతే చీప్ లేబర్ ఉంటుందో అక్కడే ఉంటాను అందాం సో దానివల్ల జాబ్స్లో అన్సర్టినిటీ పెరిగిపోయింది పర్మనెంట్ జాబ్స్ తక్కువైపోయాయి ఇంకా ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ అనేవి వచ్చేసాయి దీనివల్ల శాలరీస్ ఏమో తక్కువ ప్లస్ అన్సర్టినిటీ ఎక్కువ సో ఈ విధంగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేయడం జరిగింది అందుకని చాలామంది అంటారు ఫేర్ గ్లోబలైజేషన్ ఉండాలి అందరికీ అది బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి గ్లోబలైజేషన్ అనేది అందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి పువర్ కంట్రీస్ రిచ్ కంట్రీస్ రెండింటికీ బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి ఓన్లీ పూర్కే కాదు ఓన్లీ రిచ్ కంట్రీస్కే కాదు ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇలా మూడు ఉంటాయి ఓన్లీ ఒక్కదానికే కాదు రెండింటికీ మూడింటికి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి సో ఈ విధంగా అందరికీ అన్నిటికీ బెనిఫిట్ అయ్యేటటువంటి గ్లోబలైజేషన్ మనం ఫేర్ గ్లోబలైజేషన్ అని అంటాము దానికి మనకు ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏమనుకున్నాం డబ్ల్యూటీఓ సో ఈ డబ్ల్యూటీఓ అనేది ఫేర్ రూల్స్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలి డెవలపింగ్ కంట్రీస్తో కలిసి ఈ డామినేషన్ ఏదైతే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ యొక్క డామినేషన్ ఉందో డబ్ల్యూటీఓలో దాన్ని ఫైట్ చేయాలి ఈ మధ్య రీసెంట్గా గమనిస్తే డబ్ల్యూటీఓలో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క రోల్ పెరిగింది అని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు కా కంప్లైంట్ చేస్తున్నాయి కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు డెవలప్డ్ కంట్రీసే డామినేట్ చేశాయి ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కువ డామినేషన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కే ఉంది సో అలాంటి దాంట్లో ఫేర్ కాంపిటీషన్ ఉండాలి ఫేర్ గ్లోబలైజేషన్ ఉండే విధంగా అన్ని కంట్రీస్ కూడా చూడాలి ఒకళ్ళకే అని కాదు ఒక కంట్రీకే అని కాదు ఒక డెవలప్డ్ అనే కాదు అందరికీ ఉండేలాగా చూడాలి సరే మరి ఇక్కడ చూద్దాం ఓవరాల్గా ఈ చాప్టర్లో ఏం చెప్తున్నారు అసలు గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఆ గ్లోబలైజేషన్ రావడానికి ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ ఇవి ఎక్కువ ఎనేబుల్ చేశాయి ఈ గ్లోబలైజేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి దాంట్లో డబ్ల్యూటీఓ యొక్క రోల్ ఏంటి అంతేనా మనం చదువుకుంది సో ఒకసారి దీన్ని రివిజన్ చేసుకోవాలి ఒక రివిజన్ చేసుకున్నాక లాస్ట్లో ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్